Sevgili kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, 2014 yılından bugüne kadar sizlerin imarı için, Yavuz Türk'ümüzün kurtuluşu için çaba gösteriyoruz. Hep söyledim, bizim hisseli parsellerden kurtulmamız gerekiyor kardeşlerim. Bakın, 2018 yılında plan işleri bitti. 2019, 2020, 2021, 2022'ye giriyoruz. Yavuz Türk'te bir tane inşaat var mı? Yok. Yavuz Türk'ümüzün, Üsküdar'ımızın en büyük parseli, 1664'de bir parselde. iki yıl önce ben kardeşlerime dedim ki, parsellerin bölünmesi lazım, sitelerin ayrılması lazım. 2000 metrekare, 3000 metrekare, 5000 metrekare, 10.000 metrekare talebe göre yeni parseller oluşması lazım. Beni dinlemediniz. Kentsel dönüşüm olacak dediniz. Sevgili kardeşlerim, inanın 50 yılda geçse burada parselin tamamında kentsel dönüşüm imkansız. Farz-ı misal parseller bölünüyor. Bugünlerde 1660'da da bir parselde çalışma var. Parseller bölünüyor diye söylem var. Sadece kime yarar biliyor musunuz? Sitelere yarar. Siteler ayrılır. Geri kalan 30 bin 40 bin metrekare parseller oluşur. Ve bu sefer gerçekten söylüyorum siz 15 yıl 20 yılı kaybedersiniz. Yol yakınken sizden rica ediyorum özellikle arsa sahibi kardeşlerim. Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne resmi dilekçe verin. Bakın resmi dilekçe. Dilekçe numarasını direkt dilekçe sayısında alın dosyanızı ekleyin. Mutlaka ve mutlaka parseller bölünmeden burada kentsel dönüşüm olmaz. Bakın Yavuz Sük'te ibretlik bir arsaya gideceğiz biraz sonra. 1640 ada bir parsel. 3000 metrekare bomboş buraya gibi boş bir arsa. İnsanlar bir araya gelemiyor kardeşlerim. Müteahhit firmalar geldi. Sanki orası Bağdat Caddesi'ymiş gibi %60 istiyorlar. Belediyemiz %50 %50 kat karşılığına talip. Müteahhit firmalar %50, %50 kat karşına talip. Arsa benim değil. Ama şunu görüyoruz. Benim sevgili kardeşlerim. Arsanın metrekaresi kaç para? 2000 lira, 2500 lira, 3000 lira. Neyle ölçülüyor arsanın değeri? Daireyle ölçülüyor. Siz boş arsayı tutarak ne elde edeceksiniz? 100 metrekare size 100 metrekare daire verecekler kardeşlerim. Ben 3000 metre için konuşuyorum. 1664'de bir parselde buradaki arsanın bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. İstediğiniz kadar 2000 lira 5000 lira deyin. Kardeşlerim imar olmayan yerlerde inanın 1000 liraya da arsa kimse almaz. İhtiyaç olduğu zaman alır. Buyurun burada var arsamız. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yarıyor mu? Hiçbir işe yarıyor mu? Ölü bir yatırım. Bana ne lazım biliyor musunuz? Ben üzerine inşaat yapacağım arsa lazım. İşte arsanın değeri böyle artar. Yoksa 1660'da bir parselde kentsel dönüşüm oluyor. Parseller bölünüyor. Biraz sonra Kazım Karabekir tarafına bakan bölgeden size videolar çekeceğim. Onu da yayınlayacağım. Hemen yanımızda 1634'de bir parsel var. Parsel bölündü. İnsanlar müracaat etmiyorlar. Halbuki 1000 metre 2000 metreye şu anda rahatlıkla inşaat yapılabilir. Kolay. Ama oranın da şanssızlığı şu. Binaların yoğun olduğu yerler, cadde üzerine okul alanı planda gel gelmiş. Daha önce itiraz etmemişler. Onun işi zor. Peki 1660'larda bir parsel? Kardeşlerim parselin yarısı boş. Bırakın komple kentsel dönüşümü. Hiçbir firma 2025'e kadar hiçbir firma gelip burada büyük parseli kentsel dönüşüm yapmaz. Önünü görmesi lazım. Önünde görülmesi için Üsküdar'ımızın, Beykoz'umuzun, Sarıyer'imizin İmar sorunu çözülecek, inşaatlar yapılacak, ülkeye para akacak. Olay bu kadar basit.